এরপরে ইবাদার আরো দুটি প্রোগ্রাম আমরা করেছিলাম তার মধ্যে একটি হলো যে যে কোনো হারা মানে আমরা ইবাদতের সংজ্ঞা থেকে কিন্তু এটা আসে যে ইবাদা কাকে বলে আল্লাহ যা পছন্দ করেন তা করাই হলো ইবাদা তো আল্লাহ কিছু কাজ করা পছন্দ করেন সেগুলো কর করতে হবে তাহলে এটা ইবাদা হবে আর আল্লাহ কিছু কাজ না করা পছন্দ করেন তো সেগুলো না করাই হলো ইবাদা অর্থাৎ আমি বলতে যাচ্ছি যে আল্লাহর ভয়ে আল্লাহর নিষিদ্ধ কার্যাবলী থেকে দূরে থাকা একটি ইবাদা এবং এটি অনেক বড় এবাদার রসুলাম বলেছেন যে ইত্যাকিল মাহার মেতা কোনো আবদান নাস আল্লাহর ভয়ে হারাম কাজ থেকে বিরোধ থাকো তাহলে তুমি সব থেকে বড় এবাদতকারী হতে পারবে তো আল্লাহর ভয়ে হারাম কাজ থেকে বিরোধ থাকা এটি হলো এবাদা মনে করুন যে মোবাইলে বা টেলিভিশনে অনেক সময় মানুষ খারাপ জিনিস দেখে তো একটা মানুষ খারাপ জিনিস দেখার জন্য প্রস্তুতি নিল দেখে যে মোবাইলটা নষ্ট হয়ে আছে অথবা মোবাইলে চার্জ নাই তো তাহলে সে দেখবে কেমন করে তখন আর দেখলো না রেখে দিল রেখে দিল তো এটা কিন্তু এবাদা হলো না তো এবাদা হলো কখন যখন সে একটা মোবাইলে খারাপ জিনিস দেখার তার সুযোগ আছে এবং ঘরে সে একাকি আছে অন্য কেউ তার সাথে নেই তার স্ত্রী অথবা তার স্বামী কেউই তার পাশে নেই সে একাকি আছে এবং মোবাইলে চার্জ তারপরে নেট সব সব ঠিক আছে এখন ইচ্ছে করলে সে খারাপ জিনিস দেখতে পারে ইচ্ছে করলে সে পর পুরুষের সাথে বা পর নারীর সাথে চ্যাটিং করতে পারে কিন্তু সে চিন্তা করছে যে না আমার আল্লাহ তো আমাকে দেখছেন এবং আল্লাহর কাছে আমাকে এর জবাবদিহি করতে হবে তাহলে আমি এই হারাম কাজটা করে তো পার পাবো না সুতরাং আল্লাহর ভয়ে সে হারাম কাজ থেকে ফিরে আসলো জাহান নামের আগুনকে ভয় করে কবর রাজারকে ভয় করে সে হারাম কাজ থেকে হারাম চ্যাটিং বলেন বা হারাম অডিও কল ভিডিও কল বা কিছু দেখা সেটা মোবাইলে অথবা মোবাইলের বাইরেও এরকম হতে পারে অর্থাৎ হারাম কাজ করার সুযোগ পাওয়ার পরেও শুধুমাত্র মানে আল্লাহর ভয়ে আল্লাহর কারণে আল্লাহর সন্তুষ্টির কারণে জাহান নাম থেকে বাঁচার কারণে জান্নাত লাভের কারণে সেই হারাম কাজটা থেকে যদি বিরত থাকতে পারে তাহলে এটি হলো অনেক বড় বাধা